Friends, once again welcome to my YouTube channel. In the video, we will talk about divisions in the video. We will talk about the divisions in the video. We will talk about the divisions in the video. We will talk about the divisions in the video. Divide the divisions in the video. We will talk about the divisions in the video. Competitive exam within short span of time will be able to Answerகள் கண்டத்தாம் divisions பார்ட்டும் ஆயிட்டு பந்தப்பட்ட answerகள் கண்டத்தாம் என்னில்லதாயிருந்து மும்பத்தே வீடியோகளில் discuss சீதது அதினும் மும்பி என்று சானல் நீங்கள் ஆதிமாயிட்டானு காணந்தே எங்கள் இ சானல் subscribe இச்சியுகா தொட்டடு the bell icon click இச்சியுகா my name is Harris we are watching EVH Eduval so let us get started ஆதிமாயிட்டு division by 11 அதின் ஆயிட்டு ஜெஸ்சு ஞானரு example screenில் காணிச்சிட்டுண்டு இயரு சங்கிய எங்கனையானு 11 கொண்டு நிஷ்சேசம் ஹரிக்கான் பட்டுமோ இல்லையோ என்ன நோக்குந்தது என்ன நோக்காம் அதின் ஆயிட்டு இத்தந்திட்டுள்ள value இண்டே ஒட்டே ஒன்னு இடவிட்ட சங்கிகள் மாத்ரம் எடுக்கும் தயது first 4 plus 5 plus 3 plus 6 இதைப் போல் next read out the சங்கியல் 6 plus 5 plus 3 plus 4 okay then இது add சிதுகன்ன நமுக்கு கிட்டுந்ன சங்கியத்திரையானந்து காணும்னும் இங்கனே கிட்டுந்ன சங்கியகலு தம்மிலில்ல difference இ difference 0 அதல்லங்கில் 11 ஆனு விருந்ததங்கில் 11 அதில்லங்கள் 11 மல்டிப்புல் ஆனு வெருந்ததங்கள் நங்கு தந்திரிக்குந்தான் சங்கியே 11 கொண்டு நிஷேசம் மறிக்கான் சாதிக்கும் அப்போ சத்திக்கேண்ட காரியம் தந்திட்டுல்ல வேலிவு இண்டே ஒன்னு இடவிட்ட சங்கிகள் மாத்ரம் add ஜியன்னு அங்கன ரண்டு பார்ட்டாய்ட add ஜியன்னு then ஒரு தன்னிட்டுல்ல வேலிவினே நங்கக்கு 11 கொண்டு நிஷ்சேசம் அரிக்கான் சாதிக்குன்னதான். Suppose you are asked to find out the value which is exactly divided by 11. நாலு options ஆனு தன்னிட்டுல்லது. இதில் correct answer எங்கனை கண்டத்தாம் என்னில்லதானு நாம் discuss செய்யுந்தது? நங்கக்கு தன்னிட்டுல்ல சோதித்தில் find out the value which is exactly divisible by 11 என்ன சோதித்தில் நமுக்கு ஏதான சிரியுத்திரம் என்ன நோக்காம் அதைமாயிட்டு first option அடுக்குன்னும் அதின்ட ஒன்னிடவிட்ட சங்கிகள் மாத்ரம் ஏடிசியுன்னும் 1 plus 3 plus 3 is equal to 7 then next 5 plus 4 is equal to 9 இதின்ட deviation என்ன பரையின்னது 2 on okay அப்பு 2 ஆயது உண்டு தன்னே இதின 11 உண்டு மல்டிப்பிலை சியான் சாதிக்கில்ல ஒன்னுகில் 0 ஆவனம் எல்லங்கில் 11 ஆகனம் 11 மல்டிப்பிலாகனம் difference அப்பு ஒன்னாமத்தை answer wrong answer ஆன் then next இரண்டாமத்தை option நோக்காம் 385 அதின்டே ஒன்னிடவிட்ட சங்கியல் 3 plus 5 சதிக்கில்லு 2 8 then next வெருந்து 8 அப்பு இது minus இது கையனால் கிட்டுந்த value 0 ஆன் பாது கொண்டு 385 என்னதினே நமக்கு 11 கொண்டு multiply செய்யான் சாதிக்குந்ததான் okay 3 plus 5 இடவுட்ட சங்கிகள் then 8 வெருந்து 8 minus 8 0 என்னை அடுத்த சங்கி நோக்காம் 245 2 plus 5 is equal to 7 then next வெருந்த 4 ஆன minus சீதாலி 3 ஆனு கிட்டுந்து அது ஒன்றிதின 11 கொண்டு multiply ஜியான் சாதிக்குள்ல 0 ஆகனம் அதல்லங்கில் 11 மல்டிப்புல் ஆயிரிக்கனம் என்னை அடுத்த வேருந்து 43.256 இடவிட்ட சங்கியில் அடுக்குன்னும் 4 plus 2 plus 6 பேன்சரு 12 கிட்டும் then next part 3 plus 5 is equal to 8 கிட்டும் minus இதல் கிட்டுந்து 4 ஆனு அது ஒன்று answer wrong ஆனு இது 
ശരിയാവൂല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റോങ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് സീറോ അതല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൻ കൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സംഖ്യയിലേക്ക് പോകാം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുന്ന സംഖ്യകളെ എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നേരത്തെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം മൂന്ന് കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഓരോ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിലും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു വൺ ട്വൻ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആ സംഖ്യയെ നിശേഷം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്നിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് ദെൻ ഫോറിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ സീറോ ആയിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ അവസാന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് അറിയാൻ മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം ആ മെത്തേഡ് ഓർമ്മിക്കുക ദെൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ടു തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ഇതിനെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ദൻ ആൻസർ ഈ സീക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഇനി ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല ഓക്കെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം കാണാം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളെ കണ്ടെത്തുക നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൽവ് എന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ആണ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ആണ് അതിൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കണം ആദ്യം അതിന് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതും എസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത നാലിൻ്റെ കേസ് നോക്കണ്ട ഈ ഓപ്ഷൻ റോങ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കണം നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം അതിന് അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യ അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അത് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴി
ലാസ്റ്റ് അക്കം ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് അക്കം ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവില്ല അവസാനം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളും ആകണം രണ്ടും വരുന്നില്ല ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ റോങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്